kwa wakurugenzi hao watenguriwe kwa sababu wamekula pesa mbichi taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa imekuwa shilingi bilioni nne zilizokuwa na viashiria vya rushwa kwenye vyama vya ushirika kundi la kialifu maarufu manyani linatajwa kujerui na kupora mawe ya dhahabu kwa wachimbaji katika mgodi wa msege ule anitarime mkoa ni mara virusi hatari vya corona vya tishia usalama duniani na shirika la afya la jadili kutangaza hali ya tahadhari na katika michezo na burudani hatimaye yanga ya na mwezi yapata ushindi wa kwanza ligi kuu kwa mwaka huu wasomaji wako siku huu ni Anna Mosioke na Paul Alphonse Habari za usiku huu mtazamaji wa TBC1 karibu katika taarifa ya habari ya kutwa nzima leo ambayo inakutangazia kutoka Dar es Salaam na Dodoma. Unaweza kushirikiana nasi kwa kutuma ujumbe wako kupitia ukurasa wetu wa Facebook TBC Habari. Na mtazamaji wa TBC1 pia matangazo yetu unaweza kuyafuatilia kupitia ukurasa huu na kupitia app yetu ya TBC Live ambayo inapatikana kwenye Google Play Store ama App Store. Ina langu naitwa na Mosio Keniko na Swahiba. Habari za siku nyingi. Salama kabisa. Karibu sana kazini. <laughs> Asante. Na tuanze taarifa yetu ya habari. Mtazamaji wa TBC wa nikumbuka mkalimani wa lugha ya alama hapa ni Jane Malumbu tuko pamoja naye pia. Tuanze na habari za kitaifa kutoka Dodoma ambapo wakurugenzi wa halmashauri ambazo zimefanya vibaya katika ukusanyaji wa mapato majina yao kutopelekwa kwa Rais Dr. John Magufuli ili kupendekeza watenguliwe kushika nafasi hizo. Waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Tamisemi Selemani Jafo ameyasema hayo jijini Dodoma wakati kizindua zoezi la ugawaji wa mashine za kielektroniki za ukusanyaji wa mapato. Kwa taarifa hii pamoja na nyingine zilizojiri huko Dodoma tujiunge na mwenzetu wa Sheri Thomas aliyepo katika studio zetu za makao makuu. Karibu sana Sheri. Asante ana mwasioke na hapo Alphonse kwa kunikabidhi kijiti kutoka hapo jijini Dar es Salaam. Karibu sana mtazamaji kutoka hapa jijini Dodoma. Mimi ni Ashur Thomas ambapo tunaanza moja kwa moja na mambo ya serikali za mitaa Tami Semi ambapo huko waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Tami Semi Selemani Jafo amezindua zoezi la ugawaji wa mashine za kielektroniki za ukusanyaji mapato na kuwaweka kikaangoni wa kurugenzi ambao halmashauri zao zimekuwa zifanyi vizuri kwenye kukusanya mapato. Mwenye undani wa habari hii ni Milka Andrew. Akizungumza wakati wa zoezi hili, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Suleimani Jafo anasema wakurugenzi ambao halmashauri zao zitaendelea kufanya vibaya katika makusanyo kukiona. Taarifa ya mwezi wa tutatoa halmashauri ambazo zimeonekana zimekula pesa mbichi na kumomba mheshimiwa rais kupeleka mapendekezo rasmi kwa wakurugenzi hao watenguliwe kwa sababu wamekula pesa mbichi aidha anasema ofisi yake inafanya uchunguzi ili kubaini viongozi wanaokuamisha zoezi la ukusanyaji mapato mkurugenzi anaenda kukusanya service levy lakini mtu mwingine anajiita na mimi ni nteule tena mimi ni mkubwa wako Anasema katika kampuni fulani usiende. Ofisi yangu inafanya uchunguzi katika maeneo hayo. Wakurugenzi ambao halmashauri zao zimefanya vibaya wamesema mashine hizo zitaongeza uwezo kukusanya mapato. Kwa hiyo kwa posi hizi kwenye halmashauri zetu kutaongeza tija katika makusanyo na kupunguza ile mianya iliyokuepo ya upotevu wa vyanzo vya mapato. Kwa posi hizi hamsini ina imani kubwa nitaenda kwenda kuboresha na kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Mashine hizi zimepatikana na washirika laki tatu na 2020. Mashine hizo zimenunuliwa kwa ushirikiano wa serikali ya Tanzania na Norway. Asante Milka Andrew. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia muungano na mazingira George Simba Chawene amegoma kufungua machinjio katika kata ya Msalato jijini Dodoma ikiwa ni baada ya kutoridhishwa na ukarabati wa machinjio hayo. Waziri Simba Chawene amebainisha kuwa karabati huo uliofanyika katika machinjio hiyo hauwe ndani na viwango vya ubora wa machinjio ya kisasa. Machinjio ya msalato ilifungwa kwa takriban miezi miwili na kutakiwa kulipa faini ya shilingi milioni tano. Kutokana na kutokuwa na mazingira mazuri ya kutolea huduma, hii leo serikali imeeleza kutoridhishwa na ukarabati uliofanyika. Hamjajiandaa jengo lenyewe la ovyo ripoti haipo 
na nileta mimi hapa waziri nije ni, niangalie ni waruhusu muendee na shughuli lakini ninachokiangalia hapa ni kitu cha hovyo kwa hiyo sifungui hii machinjio baadhi ya wananchi waliokuwa wakifanya biashara katika machinjio hiyo wanatoa rai kwa wanaosimamia ukarabati kukamilisha mapema ili waendelee na shughuli za kujipatia kipato ili kwamba waangalie hasa wanaoipata wananchi then kama uongozi usika usimamie vitu kwa bidii mamlaka usika ilisimamia hivi hapa ili nasi wafanya biashara tuweze kupata fursa zetu na tuendelee na biashara zetu kama kawaida Asante Anetendru Shirika la umeme nchini Tanesco limesema kukatika mara kwa mara kwa umeme kwenye baadhi ya mikoa ikiongozwa na mkoa wa Dar es Salaam kumetokana na ubovu wa miundombinu iliyosababishwa na mvua kuendelea kuonyesha kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini e, umeme tunao kutosha e, lakini tuna changamoto ya miundombinu najua na mvua zinanyesha e, hii ni mitango e, najua hata binadamu anaugua e, kwa hata mifumo yetu na nyenye napata shida e, ikinyeshewa na mvua kuna kuwa na shida wakati mwingine matawi yanaangukia yanagusa kuna ukungu wakati mwingine kwenye nyaya zile unatokea kwa hiyo ni, ni matatizo ya kawaida daktar Tito Mwinuka ametoa kauli hiyo alipokuwa akiwasilisha utekelezaji wa shughuli za Tanesco katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya tano. Namna taarifa hiyo ndiyo imetufikisha tamati mwa mkusanyiko wa habari kutoka hapa jijini Dodoma. Ninakirejesha kijiti kwa Ana Mwasioke na Paul Alphonse kuendelea na habari nyingine hapo jijini Dar es Salaam. Mimi ni Asher Thomas. Na mwasante sana Asher Thomas kutoka Dodoma. Mambo ni mazuri mm-hmm. na po ni kwamba waziri wa nishati Dr. Medad Kalemani e, akiwa mkoa ni Geita kule ametoa ufafanuzi kuhusu hayo mambo ya kuu katika katika, katika, katika umeme. Umeme. Eh? Mm, na tu, tupate taarifa hiyo uh, ambapo mwandishi wetu Nazareth Ndeki alimuuliza swala hilo waziri Dr. Malik uh, Dr. Kalemani kuhusiana na ku katika katika kwa umeme. Oh, hakuna mgao wa umeme. Wakati huu wa mvua, mvua inakuja na upepo, inakuja mvua kubwa, wakati mwingine nyaya zinaumana. Nyaya zikishikana zikaungua zinasababisha umeme kukatika na maeneo mengi ya nchi yetu kwa sasa hivi mvua inanyesha. Kwa mfano Dar es Salaam, wiki iliyopita umeme umekatika sana Dar es Salaam. Kwa sababu mvua kubwa imenyesha na ilikuwa na upepo. Natumia nafasi hii kwa sababu naongelea hapa hapa nchini. Maeneo ya Kilombero kule Morogoro, maeneo ya Dar es Salaam, maeneo ya Tabata, Bagara, Gongora Mboto yamekumbwa na adha kubwa ya mvua ya upepo. Na nyaya zimesababisha maeneo mengine kuumana na kuungua. Na hivyo kusababisha baadhi ya maeneo mengi kukosa umeme. Natoa taarifa hii sio kwa sababu umeme haupo. Umeme upo unatosha na tuna ziada ya megawatt 277 kwa siku tatu zilizopita na siku zilizopita tulikuwa na zaidi ya megawatt 300. Na mtazamaji wa TBC wani huyo ni waziri wa nishati Dr. Medad Kalemani akitoa mm-hmm. fafanuzi. Naam. Mm-hmm. Tuangazie sasa ripoti nyingine isemayo rais Dr. John Magufuli amefanya uteuzi wa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA pamoja na mtendaji mkuu wa shirika la elimu Kibaha. Taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi balozi John Kijazi imesema rais Dr. John Magufuli amemteua Dr. Stefano Ngailo kuwa mkurugenzi mkuu wa TFRA kabla ya uteuzi huo. Dr. Ngailo alikuwa na kaimu nafasi hiyo baada ya kutenguliwa kwa uteuzi wa Lazaro Kitandu. Naye Robert Shilingi ameteuliwa kuwa mtendaji mkuu wa shirika la elimu Kibaha na kabla ya uteuzi huo Shilingi alikuwa akikaimu nafasi hiyo kufuatia kutenguliwa kwa uteuzi wa Dr. Cyprian Mpemba. Uteuzi huu wa viongozi hao umeanza Januari 21 mwaka huu. Na mtazamaji wa TBC One tuangazie taarifa nyingine kuhusu taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini Takukuru imeokoa zaidi ya shilingi bilioni nne baada ya uchunguzi kwenye fedha ambazo zimehofiwa kuwa na viashiria vya rushwa. Aketoa taarifa ya uchunguzi wa ripoti ya ukaguzi wa vyama vya ushirika ya mwaka 2018-2019 jijini Dar es Salaam. Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa Takukuru Brigadia General John Mbungo amesema fedha hizo ni kati ya shilingi bilioni saba zilizohofiwa kuwa na viashiria vya ubadhirifu na rushwa. Tunatoa rai kwa na ushirika wote nchini wakiwemo viongozi wa vyama vya ushirika na wafanyabiashara waliofanya biashara ya kununua mazao ya wakulima 
au mtu yeyote atakayekuwa ana fedha za ushirika arejeshe fedha hizo mara moja kwani katika awamu hii inayofuata ya ufuatiliaji wa fedha hizo taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa haitakuwa na huruma na mtu yeyote aliyefisadi au aliyetumia rushwa kujipatia faida au aliyeshindwa kulipa fedha yoyote ya ushirika Brigadia General Mbungo amesema kwamba kwa mujibu wa ripoti ya ukaguzi wa vyama vya ushirika waliopewa na waziri wa kilimo mnamo Novemba 26 mwaka jana ili waichunguze ileleza kuwa zaidi ya shilingi bilioni 124 zilikuwa na viashiria vya rushwa na ubadhirifu hivyo uchunguzi wa awamu ya pili utahusisha zaidi shilingi bilioni sabini. Brigadia General Mbungo amesema jumla ya vyama 1413 vimefanyiwa ukaguzi vikiwemo vyama vikuu vyama vya mazao vyama vya akiba na mikopo na vinginevyo Kesi ya uchochezi inayowakabili viongozi tisa wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema imeendelea tena hii leo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ambapo meya wa ubungo Boniface Jacob ameitwa kutoa ushahidi Taarifa ya Emmanuel Samuel inasomwa hapa studio Akiongozwa na wakili wa utetezi Peter Kibatala mbele ya hakimu mkazi Thomas Simba Shahidi huyo ameeleza mahakama kuwa alikuwa ndiye msherehesheaji wa mkutano wa kampeni ya uchaguzi mdogo wa Jimbo la Kinondoni uliofanyika Februari 16 mwaka 2018. Baada ya ushahidi kutoka upande wa utetezi Hakimu Simba ameahirisha kesi hiyo hadi kesho tarehe 23 Januari mwaka huu ambapo mashahidi wengine katika kesi hiyo wataendelea kutoa ushahidi wao. Washtakiwa katika kesi hiyo ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Freeman Mboe na viongozi wengine akiwemo Salum Mwalimu, John Mnyika, John Heche, Peter Msigwa, Esther Matiko, Halima Mde, Esther Bulaya na Dr. Vincent Mashinji. Washtakiwa hao kwa pamoja wanakabiliwa na mashtaka 13 ikiwemo kula njama na kufanya mkusanyiko usio rasmi. Zaitun Khamisi, TBC, Dar es Salaam. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Simon Siro amewaagiza makamanda wa polisi katika mikoa ya kanda ya ziwa kuanza msako wa kuwakamata na kuwafikisha katika vyombo vya sheria waganga wanaopiga ramli chonganishi. Hatua hiyo ya jeshi la polisi inatokana na kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu vinavyohusishwa na ramli zinazofanywa na waganga hao. Grayson Kakuru anasimulia zaidi ripoti ifuatayo kutoka Shinyanga. Mkuu wa jeshi la polisi hapa nchini IGP Simon Siro amewasili hapa mkoani Shinyanga kwa ziara ya kikazi ya siku moja ikiwa ni kuangalia maendeleo tendaji kazi wa jeshi hilo hapa mkoani Shinyanga mkutano wa ndani na kukagua gwaride ukao miongoni mwa mambo aliyoyafanya na baadaye akatoa taarifa huku swala la kutaka mganga wa jadi mmoja kujisalimisha kabla ya kutiwa nguvuni na jeshi la polisi kuna mganga mmoja ambaye yeye tunamtafuta huyu mganga anaitwa mwanamiwa ninampa siku saba wewe mwanamiwa kama ni mwanamiwa kama mwana nani uje umuone RPC wa Shinyanga umwatendea vibaya sana wa Tanzania akiwa ameongozana na IGP Siro kamanda wa polisi mkoa ni Geita Ladson Ponjoli amesema operation hiyo ya kuwakamata wagangao itakuwa endelevu tumekusudia kuweka hiyo operation itakuwa ni endelevu na tutaweka kusema kwamba tunaanza tuna, tuna leo tuna, tunafanya kuwa labda kwa siku mbili au kwa wiki au kwa mwezi hapana ni kutokana na tatizo na ukubwa wa tatizo unajua katika mazingira ya kawaida unaona kwamba ni kitu cha kawaida lakini katika uhalisia wake kwa sisi ambao tuko kwenye maeneo haya tunaona ni tatizo kubwa mwisho IGP Siro akatoa kauli ya jeshi la polisi mikoa hii ya kanda watu wengi wazee wetu wanakufa kwa sababu ya haya mambo ya imani kama ni elimu tumetoa elimu ya kutosha. Habari ya mambo ya dini viongozi wa dini wamezungumza vya kutosha. Iliyobakia sasa ni enforcement ya sheria. Mimi ni Grace Sonkakuru TBC Shinyanga. Kutoka huko Shinyanga turejee hapa Dar es Salaam ambapo wakati zaidi ya wananchi mbili kutoka kaya takriban 54 zinazopakana na ujenzi wa kituo kipya cha mabasi cha Mbezi Luis hapa Dar es Salaam wakililia fidia serikali imebainisha kwamba italipa fedha kwa kaya zilizopisha ujenzi huo 
kwa awamu ya kwanza. Naibu Waziri wa Tamisemi Joseph Atikandege amebainisha kuwa malipo ya wananchi hao yatakwenda awamu kwa awamu. Mwandishi wa TBC amefika eneo la ujenzi na kuandaa taarifa ifuatayo. Ujenzi wa kituo cha mabasi ya ndao mikoani na nchi jirani hapa Mbezi Luis unatajwa kuwa zaidi ya asilimia hamsini. Licha kasi hii ya ujenzi lakini baadhi ya wananchi wanalalamika kutolipo fidia na kuzuiliwa kuendeleza makazi na maeneo yao katika eneo hilo. Mbali ya kuja kutoa maagizo kwamba tufungu account kwa ajili ya kuwekewa e, malipo yetu kwenye account lakini hatujui ni shilingi tutalipwa na lini tunalipwa. Hata wapangaji kwenye majumba tulikuwa tunategemea vibanda wetu ndio vinatulisha. Sasa hivi wote hawapo tena tunaishi kwa shida. Tunataka rais ya kione hiki kilio cha wahanga wa Mbezi Luis ambapo sisi kutumibaki 54 hatujaripo ni cha kushangaza walikuja ghafla baadaye ya kusema tumeamua natoka sisi tupishe na kuna kushughulika tena na eneo kuripea majumba nini kilio hichi cha wananchi kina ukweli gani naibu waziri wa tamisemi Joseph Atikandege anatoa fafanuzi juu ya malipo hayo kinachofanyika ni kwamba labda hizi zile ambazo unazihitaji kwa wakati huo ndio unazitoa na kulipa ili shughuli iendelee na hao wengine maanake wanakuwa wametaarifiwa kwamba na nyie baadaye mtalazimika kuondoka kwa hiyo kinachotakiwa msifanye maendelezo mengine lakini pia na tasmini inakuwa imefanyika na kiasi ambacho natakiwa kuja kulipwa ni kiasi hichi sasa na, na sheria iko wazi e, kama ushaambiwa usiendeleze ikishapita muda sheria inakutaka kwamba lazima sasa e, ije kufanya tasmini upya kwa mujibu wa sheria una swala la kama kama riba ambayo inatakiwa uje ulipwe. Kwa hiyo e, e, ndio maana nasikia naliongea kwa kwa nani kwa tahadhari kwa sababu sijui hicho mbacho mnakiongelea kiko katika uh, mukta za upi. Je, wameambiwa msubiri msubiri kwa wakati gani? Na sasa hivi ni swala la uwazi. Kama mnaambiwa msubiri muda ule ukipita manake unaanza kula riba ndivyo ilivyo. Ujenzi wa kituo cha mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani hapa katika eneo la Mbezi Luis ukiendelea kwa kasi kubwa na almashauri ya jiji la Dar es Salaam ukisema kwamba ujenzi huu utakamilika mwezi Julai mwaka huu au mia pili ya ujenzi huu itaanza baada ya hapo na ndipo fidia kwa wakazi zaidi ya msina nne wanaozunguka kituo hiki cha mabasi cha hapa Mbezi Luis zitatolewa mimi ni James Range wa TBC Dar es Salaam Kutoka Dar es Salaam tuelekee huko mkoani Singida ambapo waziri wa habari utamaduni sana na michezo Dr. Harrison Mwakembe amesema shirika la utangazaji nchini TBC bado linahitaji kuongezwa wafanyakazi ili kukabiliana na changamoto ya upashanaji habari katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Waziri Dr. Mwakembe amesema hayo huko Singida katika ziara yake ya kukagua mitambo ya kurushia matangazo ya redio na kuangalia namna ya kuboresha mitambo hiyo ili kufikia eneo lote hapa nchini. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Shaban Kwaka kutoka Singida. Akiwa katika eneo la mitambo ya kurushia matangazo ya TBC katika mkoa wa Singida na viunga vyake, Waziri Mwakembe amekagua mitambo na kupata taarifa ya kupungua kwa tendaji kazo mitambo hiyo na hatua zinazochukuliwa na shirika kutatua tatizo hilo. Tulikuwa tunaenda Singida nzima kasoro tiji. Lakini baada ya mtambo kupungua nguvu, Iramba wamekuwa affected pamoja na manyoni biji, ya, pembezoni ya manyoni DC wamekuwa affected baada ya mtambo kushuka nguvu na baadhi ya maeneo ni kwa sababu kuna hii mitambo inakaa baada ya muda kuna vitu vya kurekebisha kuna vifaa vinaitwa mosfet kwa ajili ya mitambo ya ya kurusha matangazo vimeshawasili sasa hivi tunazungumza viko airport e, mchakato wa kuvitoa unaendelea na nafikiri ndani ya wiki hii vinaweza vikatoka kwa hiyo katika mwezi huu watakuwa wameboresha tena mtambo wa Singida ambao ukarabati ambao watafanya kuanzia kwenye mitambo huko juu sina haja kwenda kwenye details kuanzia antena kuangalia ni wapi kwa wengine kuna mushkeli alafu watafix awali mkuu mkuu wa Singida daktari Rehema Nchimbi ameomba wizara ya habari kuiangalia Singida katika jola ziada ya kihabari huku mkuu wa Singida Pascal Kasimlagiri akitoa rai kwa TBC kuendelea kutangaza maendeleo mbali mbali yanofanyika nchini sasa tusipokuwa vizuri katika masuala ya ya habari na mawasiliano basi tunaweza tukawa maficho ya mambo makubwa na habari ambayo ya kijumi dodo mkono kwa tuongeze vipindi ambavyo vinazunguzia shughuli ambazo zinafanywa na serikali katika maeneo mbalimbali 
Akizungumzia swala la kuboresha matangazo ya TBC kwa ujumla wake, waziri wa habari utamaduni sana na michezo Daktari Halson Mwakembe ameelezea juhudi zinazofanywa na serikali ili kutoa haki kwa kila mwananchi kupata habari. Tumepanuka bila kupanua pia um, workforce. Mm. Wataalamu wetu wa habari tunawana habari tunaenda pole pole. Mm. Leo nafikiri TBC tunahitaji wana habari zaidi ya mia moja sasa hivi. Mm. Yeah. Ili tuweze kuwatoshelea soko kwenye chaneli e, mbalimbali TBC2, TBC1, alafu radio pamoja na, na Safari Channel. Safari Channel ni ubunifu wa mkuu wa nchi na okay. sisi tuna, tuna kwa kweli tunapongeza sana mheshimiwa ametia nguvu sana na ndio maana imeanza imeanza polepole tulianza tu tunalamika kidogo vipindi vijarudia lakini kila siku kuna mabadiliko yanaonekana Shaban Kwaka TBC Singida Asante Shaban Kwaka kutoka Singida tu Soge mkoa ni Mara ambapo kundi la kihalifu maarufu kama Manyani linatajwa kujeruhi na kupora mawe ya dhahabu kwa wachimbaji katika mgodi wa msege huko Ilani Tarime katika mkoa wa Mara. Wafanyakazi katika mgodi huu wamebainisha kufanyiwa vitendo vya kihalifu na kundi hilo nyakati za usiku. Tupate taarifa kutoka kwa mwandishi wetu Pasco Michael. Hawa ni wafanyakazi wa mgodi wanaomilikiwa na kampuni ya Everson Limited kijiji cha Msege wilayani Talime wanaeleza kusikitishwa na uvamizi unaofanywa katika eneo hilo na baadhi kujeruhiwa na kuomba hatu azichukuliwe zidi ya watu hao. Walivotukuta walitumulika tochi wakaanza kutukonda na mawe ikabidi na sisi tufanyeje tuanze kujihami kwa sababu leo watu ni wengi si ni wadogo na kama tukikimbia huko watatuumiza kupaka hapa sisi atuende kazini kwa sababu ebitisha vitisha baadhi ya watu walipinga kile kituo kwamba kisiwepo nao watu wapo mpaka leo ndio wanaelekeza hayo maneno ina maana kwamba alikuwa anakataa kituo kisijengo kwa sababu alikuwa na nia kufanya uhalifu baadaye Afisa mtendaji wa kata ya Nyalokoba Venus Kaloria na Kili kuepo kwa kikundi hicho na tayari mmoja watuhumiwa wamekamatwa. E Husu swala la ulinzi na usalama pale si tuna kikundi kinaitwa kikundi cha gesausau. Lakini pia inapojitokeza hali hiyo sisi tunachukua hatua. Mfano na kijana ambaye alikuwa ametuhumiwa kwamba ameingia kwenye shimo la mtu aitwa Itoma e, tulishirikiana na jeshi la polisi tukamkamata huyo kijana tukamfikisha kituo cha polisi Alufak Sadi Chacha ni mmiliki wa mgodi huu analishukuru jeshi la polisi kwa namna wanavyoshirikiana nao katika masuala ya ulinzi lakini uwepo wa kikundi hiki unawakatisha tama wawekezaji wazawa hao watu ambao wanajiita manyani si watu ambao eh, wanatoka mbali ni wakazi na wanajulikana kwa hiyo tungeomba ushirikiano wa kuhakikishia kwamba wale watu wote wanasakwa na kuwekwa katika vyombo vinavyohusika na asiwepo mtu wa kwenda kuwa kuwa kuwasaidia maana hao manyani wana mtu wao mwenyekiti ambaye anawasaidia kutoka Talime mkoa ni Mara Pasco Michael wa TBC Asante Pasco Michael baraza la mazingira la taifa Nemki kanda ya nyanda za juu kusini limekamata mifuko milaini ya plastiki ya uzito wa tani moja kutoka kwa wafanyabiashara wa manispaa ya Iringa na kuwatoza faini ikiwa ni sehemu ya operesheni ya kudhibiti uzwaji wa mifuko hiyo nchini Afisa wa mazingira wa Nemki kutoka ofisi ya kanda Ezekiel Magandi amesema kwamba wamechukua uamuzi huo baada ya kubaini kuwepo kwa mzunguko mkubwa wa mifuko isiyo na viwango na iliyopigwa marufuku na serikali mapema hapo mwaka jana. Simulizi ya Aiden Mwakalinga kutoka Iringa na ufafanuzi kwa kina. Hapo vingine? Hapo vingine sina. Nemk na ukaguzi wa kushtukiza kwa wafanyabiashara wa mifuko ya kubeba bidhaa katika manispaa Iringa ambapo shughuli hiyo ilisimamisha pilika pilika za soko kuu na mashine tatu kwa muda. Afisa mazingira wa Nemk Ezekiel Magandi Anasema baada watu kujisahau na kuuza mifuko hiyo kama vibebeo badala vifungashio rungu la sheria limewashukia. Babu, vifungashio vinavyotumika havina sifa ambazo zinatakiwa. Kwanza havina lakiri au seal lakini namba mbili havina nembo ya TBS na havijaandikwa ni kwa madhumuni ya kufungashia nini. Sasa wananchi wafanyabiashara wamekuwa wanavitumia vifungashio hivi lakini vinapelekea uchafuzi wa mazingira kama mifuko ya plastiki ambayo tumeizuia. Wakati msako huo mkali wa wauzaji wa mifuko iliyokatazwa ukiendelea, wapo wafanyabiashara waliojitetea kuwa hawakuwa na taarifa ya marufuku hiyo. Ilikuwa wanakuja kutupa elimu 
Kusema jamani eh. Serikali imetangaza kusema tunataka vitu vya aina hii aina hii. Lakini sasa mnakuja tu mnatukamata bila kutupa elimu vizuri. Kwa hiyo elimu hii ilianza zamani lakini wananchi kwa uelewa au kwa kuto, kwa, kwa, kwa kujua wamebadilisha matumizi. Kwa hiyo wito na zoezi hili litakuwa ni endelevu. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wafanyabiashara, wazalishaji na wananchi wote kwa ujumla. Tujenge tabia ya kutumia mifuko mbadala na tuwe na vibebeo ambavyo vimeruhusiwa tunapokwenda sokoni. Usiende sokoni ukitegemea kwamba utanunua nyama ufungashiwe kwenye vifuko vyepesi. Tumeshapiga marufuku. Kwa hiyo tutaenda Irene Mwakalinga, TBC Iringa. Asante Irene Mwakalinga kutoka huko mkoa ni Iringa na taarifa hiyo inatimisha habari za kitaifa. Mm -hmm. Tuende zetu kwenye ujumbe sasa. Na uh, nina ujumbe kutoka kwa Arodi Kitiege kutoka Didi ya Shinyanga anasema naomba maafisa wa Nemki wa Silale operation za namna hii zifanywe nchi nzima na ziwe endelevu ili kudhibiti kabisa matumizi ya mifuko ya plastiki nchini maana ni kinyume cha sheria ya mazingira. Mwingine ni Fasha Boy wa Tinde Shinyanga yeye anasema jeshi la polisi ni vema mkadhibiti hali hiyo ili kuondoa hofu kwa wananchi hao kwani shughuli za kiuchumi kwa wachimbaji hao zinaathirika na pia wachukuliwe sheria kali wale wote watakaobainika. Mwingine ni Mwesa Emmanuel Nyanja kutoka Mwandoe ya Meato nasema hongera takukuru kwa kukabiliana na vitendo vya ubadhirifu na rushwa kwani vitendo hivyo urudisha nyuma maendeleo ya wananchi na taifa kwa ujumla. Asante sana uh, mtazamaji kwa kutuma ujumbe huu ambao pia umeratibiwa na David Mkenda. Atupate uh, sasa hivi tujikumbushe habari muhimu na kisha mapumziko.